どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。えー、今回ですね、カップレヒレギラティナレジスチェルっていうパーティーで、ファンタジーカップ潜っていこうと思います。で、墨なんですが、相手がオノノクスですね。これはね、一応ね、今出しがちだと思うんですけれども、まあでも結構相手押してくるんですよね。ワイドブレーカーで攻撃力下げてくるじゃないですか。で、まあお互い今一つのね、通常技で押し合ってるんですけれども、うん、まあでもね、あのー、まあゴリゴリにやってくるので、まあちょっとね、厄介な相手ではありますね。で、まあ相手がワイドブレーカーを打ってきて、で、こちらは、えっ、ー、と、まあ無フォースまで貯めてね、波乗りを打っていったんで、まあシールドは剥がせると思うんですけれども、どうだろう、相手が意外と強気で張ってこない人もたまにいるんでね。うん、で、まあ、張ってきましたね。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、またまたムーンホースまで溜めてから技を打っていくんですけれども、またワイドブレーカー打ってくるかな。うん、で、まあ、こうやって見るとね、ダメージレース負けてますよね。うん、まあ、相手シールド張ってるんで、まあ、負けるは負けるんですけれども、まあ、でもね、なんやかんやね、あのー、まあ、押してきますよね、本当に。で、まあ、ここで波乗りを打っていって、まあ、これでまたね、シールドを剥がすか、タイミングっていうところを迫っていくんですけれども、どうだろうな、相手張ってくんのかな。うん、さすがに 2, 2枚目は使わなかったですね。で、えーと、まあまたまた波乗りを打っていって、うんまあ、これでね、えーとまあ、タイミングを迫っていきたいんですけれども、まあ、こっちは耐えるかな、まあ、ワイドブレーカー耐えるので、まあ、受けていくんですが、えー、と相手が波乗りを張ってくるか張ってこないかですね。で、まあ、ここで相手が張ってくるのかな、どうするんだろう。まあ、タイミング取れれば全然 OK なんですけれども、うーんどういう動きしてくるかな。うん、で、あ、張ってきましたね。で、張ってきたのであれば、こちらはギラティナ投げてくるんですが、撃たれちゃいますよね。うん。まあでも、シールド剥がしきってるんで、まあ OK でしょう。うん。で、まあここで相手がワイドブレーカー打って、おそらく下げてくるんじゃないかな。うーんと、あ、下げてきましたね。で、出てきたポケモンがギラティナなんですが、まあ、シルロ2枚剥がしてるんで、このシャドボーでワンパンなんじゃないかな。ギリ耐えるかな。うん、こちらワイドブレーカー食らっちゃってるんでね、攻撃力下がっちゃってるんですけれども、あワンパンまではいかなかったですね。うん、まあ、そうなってくると次なんですけれども、まあ、シルロ張って怪しい風打っちゃっていいかな、これ。うん、多分倒せますよね、これ。で、相手の、えっ、ー、と、オンロックスはゲージ入って、後ろに下が、うん、ゲージ入って後ろに下がってるので、うーんと、あれですよね。次、技打てないですよね。そうなってこれ、こちら一応3匹のポケモン残すことができるんで、まあ相手のラストがね、よほどレジスチルに強くない限りいけるんじゃないかなって思うんですけれども、どうですかね。うん。で、最後出てきたポケモンが、えっ、ー、と、レジスチルか。うーん、まあまあっていう相手ですかね。どうしようかな。まあ、とりあえずシャドウボール打っていって、で、こちらは途中でレジスチル投げようかな。うん、まあレジスチル投げていいと思うんですよね。まあ気合弾は一発じゃやられないんで、うん、まあレジスチル投げていって、あ、カプレーキに投げていきましたね。これ波乗り間に合うのかなうんと、ギリギリ間に合えばって感じなんですけど、これ間に合わなかったですね。ただ起点作られただけですね。うん、これは失敗でしたね。うん、どうしようかな、これ。うん、困っちゃうな。うん、困っちゃうんですけれども、まあでも、まあレジスチル投げとけば大丈夫か。気合玉2発なんで、うん、まあ気合玉、そうっすね。あのー、まあ受けてもこちら電磁砲打てるかな。まあ交代受けだけ注意したいんですけれども、うん、どうかな。うんと、まあちょっとね、あのー、不安ですよね。うん、で、まあこちらは、えっ、ー、と、まあ打っていったんですけれども、うんと、どうだろうな。まあこれ、うんと、ラスカ打ったんですけれども、多分気合の前って先打たれちゃいますよね。さっきの、あのー、感じだと。なので、まあ、これ打っていったんですが、まあ、やっぱりね、同発でしたね。うん。で、まあ、これ気合玉でやられちゃうので、まあ、その後は、えっ、ー、とー、まあ、ギラティナで詰められればいいんですけれども、うんと、うちのギラティナももうラスカ食らえないんで、まあ、ほんと交代受けだけ注意ですかね。うん。で、えっ、ー、と、まあ、突っ込んでいって、まあ、しっかり交代受けされましたね。うん。まあ、交代受けされちゃったので、まあ、これ、まあ、ノースアイプルも倒しちゃうか。まあ、この後ですよね。うん、こっちの怪しい風が間に合えばって感じなんですけれども、どうだろうな。ラスカはもう受けられないと思うんですけれども、うん、ギリ耐えんのかな、ラスカ、これ。うん、なんかギリ耐えそうですよね、でも。なんかギリ耐えると思うので、あ、電磁砲なんだ。電磁砲なんだ。あ、ラスカじゃないのか。気合玉と電磁砲か。あ、これはラッキーでしたね。うん、危ないとこでしたね、これ。ラスカだったら絶対負けてたので、うん、まあ、電磁砲だったので、まあ、これは相手の技構成に救われましたね。うん。対戦ありがとうございました。うん。なんか、交代系注意と言いながら交代系されるんですよね。最近ちょっとそういうのが多くてね。うん。まあ、ちょっと参っちゃうんですけれども。まあ、でも勝ち切れてよかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手レジスチルですね。まあ、これ出し負けなんで、まあ、ギラティナ投げていったんですけれども。それに対して相手が、えっ、ー、と、ギラティナで追っかけてきましたね。まあ、こっち先に出てるんで、うん。まあ、いけるんじゃないかな。まあ、起点作って、なんやかんや、みたいな。こちらのギラティナも逃がしつつ、戦えれば、まあ、まだ押せる気はしますね。で、怪しい風打っていって、で、えっ、ー、と、まあ、バグも狙ったんですけれども、まあ、ダメでしたね。うん、で、
、まあ、食らえるはずなんで、うん、なので、まあ、そこで、うん、どうするかって感じなんですけれども、うーん、なかなかね、微妙な感じになりましたね。で、相手がドラゴンクロウ打ってきて、で、こっちは、えっ、ー、と、ここでシャドーボール打っていったのかなシャドーボールっていきましたね。これどうなったんだろうな。あや風あや風で倒せるかなまあ、多分倒せないと思うんだよな。ならもう分かりやすくシールド剥がしていった方がいいかなってことで、まあ、シャドーボールって言ったんですけれども、うんまあ、これでね、えー、ともうこの後は相手にね、先技打たれちゃうんで、うん、まあしょうがないですね。てか技打たれるまでもなくやられましたね。うん、ただまあシールド2枚剥がせたんで、まあ、悪くないんじゃないかな。うん、で、まあ、ここはレジスチル投げていって、うんでまあ、ゲージだけ貯めたら途中でカップレヒリ投げちゃうって感じでもいいような気がするんですけれども、うんまあ、ラスカ一発当ててから、カップレヒで投げるかな、やるとしたら。うん、まあ、そんな感じでしようかな。まあ、ちょっと気合い玉というかね、気合い玉というか、ゲージ溜めながら戦っていって、まあ、相手のね、初手がレジスチルなんでね、ちょっとね、難しくはあるんですけれども、うん、どうだろうな。うん。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、まあ、ラスカまで溜めていって、うんで、ここでラスカ打ちましたね。まあ、相手の次の技が飛んでくる直前で、まあ、ラスカ打っていったんですけれども、うん。まあ、これで倒していって、この後相手がレジスチルを投げてくるかどうかなんですが、うん、まあ、多分、投げてこないですよね。うん、やっぱカップレヒレが出てきましたね。で、まあ、カップレヒレだったので、まあ、そこには、えっ、ー、と、あれですね、あの、まあ、電磁砲を打っていって、まあ、これシールを剥がすか大ダメージっていうところを取っていくんですけれども、これ打ったらカップレヒレ投げようかな。うんと、あ、あれですね、カップレヒレ投げましたね。うん。まあ、相手もそれを見越して、まあ、レジ投げてきたんですけれども、まあ、シールラードを取ってるんで、まあ、それでなんとかなるかな。えー、まあ、こっちは電磁砲一発じゃやられないので、まあ、受けていったんですけれども、相手が打ってきたのはラスカでしたね。ラスカ、これ2発なのかなうん、まあ、でもラスカだったら絶対攻撃が下がらないんで、うん、まあ、それならいけるかなうん、あの、まあ、押せると思います。だけど、まあ、波乗りでどんどん押していくんですけれども、まあ、こっちのね、レジスチルの技構成がバレてしまってるので、まあ、相手としては、あれですよね、あの、なかなかね、あの、あ、でもシルロ残ってないのか。まあ、残ってないのであれば、あの、こっちレジスチル大事にする感じでいいんじゃないかな。うん。あ、でも、あれか、カップレヒで大事にしたか。まあ、波乗りを打っていって相手にゲージを吐かせるって感じか。うん、どうなんだろう。こちらのレジスチルはね、もう気合い玉耐えないと思うんですよね。うん。そうなってくると、あれかな、途中でレジスチル投げるみたいな感じにするのかな。うん。ああ、でもそんな突っ込みましたね。これ相手で先に打たれちゃうと思うんですけれども、答えけてきたらって感じだったんですが、先打てましたね。これ、ちょっと相手が、あれですね、あの、悠長しましたね。あの、こちらのレジスチルを見越して、多分ゲージを100まで貯めたかったんだと思うんですけれども、これ良かったですね。これで相手のレジスチル突破することができたんで、まあ、ここで、えっ、ー、と、まあ、レジ投げていって、こちらの波乗り耐えるんで、まあ、その間にラスカーを一発入れてしまえば、勝ち切れますね。えー、まあ、これ出し負けだったんですけれども、まあ、相手がね、欲張ったおかげでね、うん、まあ、欲張り、欲張り数だったおかげで、うん、まあ、勝てたかなって感じですかね。うん。まあ、1試合目、2試合目とね、結構相手のミスに救われた感はあったんですけれども、まあ、1試合目は相手の技構成か。うん、まあでも良かったですね、うん、しっかりまくれたんで、うん、対戦ありがとうございました。うん、今のはラッキーな勝利でしたね。うん、結構危ういバトルだったんですけれども、まあ勝ち切れてよかったかなと思います。で、まあ次の対戦なんですが、相手がギラッティナですね。まあこのタイミングはね、うんと、まあ波乗り打ってシールド貼られなかったら意味ないんで、もうどんどんね、無効数打っていこうかなと思います。もうシールド剥がすか大ダメージ。えー、もうそれだけでね、まあ仕事としては十分だと思うので、うん、まあそれでね、押していこうかなと思います。なので、まあ相手がね、影打ちどんどん打ってくるんですけれども、まあこっちもね、わかりやすく無効数打っていけば、まあ相手のシールド2枚奪うか大ダメージ取れるんで、えー、まあそのあとはね、あのカッチカチのレジスチルがなんとかしてくれると思うので、うんまあ、それでね、なんやかんやしていこうかなと思います。というわけでね、まあ、ここでムーンホースを打っていくんですけれども、まあ、攻撃下がる可能性もあるので、まあ、それがね、引ければね、かなりアドですよね。で、まあ、シールドを1枚剥がしていって、この後ムーンホース間に合うかな。相手に影打ちを2発やられる前に、まあ、ムーンホースを打てればいいんですけれども、うん、ちょっと微妙なラインだと思うので、まあ、なんならシールド1枚使っちゃってもいいかな。でも、どうだろう、うん、使わなくてもいいような気はするんですけど、うーんと、ムーンホースは打てなかったですね。となってくるとシールド1枚使ってムーンホース打った方がお得かなうん。そうしようかな。そうしますね。うん。で、えー、っと、こちらはムーンホースを打っていくんですけれども、まあ、これでシールドが大ダメージって感じですかね。まあ、でも相手も張ってこない可能性ありますよね。うん。まあ、やられないんで、うん。張ってこないかもしれないですね。うん。あ、でも張ってきましたね。で、まあ、シールラール取れたんで、まあ、ここに対してはレジスチルかな。まあ、あの、ね、ギラティナ投げちゃうとね、まあ、相手にねあのどんどん技打たれて、まあ、起点作られちゃってるんでねあの、まあ、結局取ったシールラードが、ね、無駄になってしまうので、まあ、ここはもうレジスチルで詰めていくって感じで OK だと思います、まあ、できれば相手にゲージをね吐かせた後に、まあ、ギラティナで奇襲を狙いた
、まあ、とりあえずラスカ打っていって、でまあ、これ入れたら次に相手,を相手に技を打たせてからあれです、ね、ギラティナ投げるって形にすれば、起点がもらえるかなと思います。だけでね、えー、と、うんとちょっと突っ込んでいって、で、相手に技を打たせるんですけれども、まあ、相手もちょっとそれ見越して溜めてきてますね。うん。まあ、でも OK でしょ。ここまで削ったら、ギラティナ投げていいかな。うん、多分ギラティナ投げていくと思います。で、相手が技を打ってきて、うん、まあ、あれですね、えっ、ー、と、まあ、ギラティナ投げていって、まあ、起点作っていったんですけれども、相手がね、たまらず帰ってきて出てきたカッペレヒレだったんですけれども、まあ、こっちが先に出てるんでね、あのー、なんだ、えっ、ー、と、シャドーボールと、えっ、ー、と、怪しい風で倒せるので、まあ、OK ですね。だけど、まあ、シャドーボール入れていって、で、その後は、えっ、ー、と、相手が、えっ、ー、と、まあ、ムーフォース打ってくるんじゃないかな。まあ、ムーフォース打たないと、まあ、まずいですよね、相手としては。うん、あのー、まあ、どちらにしろもう2発打てないんで、まあ、ここは絶対ムーフォー打ってくると思うので、シールル貼っていって、うん、で、えーとあ、波乗りでしたね。うんまあ、でも、次の波乗りももう間に合わないんで、まあ、ちょっと起点もらって、打たれる直前で怪しい風でいいかな。うんまあ、これで倒していって、まあ、こうしてしまえば、えー、と次に相手のギラティナに技を打たせる前に、こちらの怪しい風打って、相手のギラティナ倒せるぐらいのゲージが貯めたんで、うん、なんとかなると思います。で、えーと、出てくるかな、ギラティナが。まあ、ギラティナ出てきたら、すかさで怪しい風で倒せると思うんですけれども、どうだろう、うんと、何が出てくるかな。えー、とあ、なんか違うの出てきましたね。うん。となってくると、シャドウブッターが美味しかったかな。うん。まあ、でも、OK でしょう。まあ、怪しい風打っていって、で、何が出てきたんだろう。えーと、シュバルゴか。うん、まあ、ドリルライナー耐えるんで、うんと、どうしようかな。うんと、交代系注意したいですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、こっちが交代していきましたね。交代して、で、まあ、電磁砲を撃っていって、まあ、これで、あの、まあ、大ダメージか、まあ、あの、倒すっていう、大ダメージか、うん、取っていって、で、相手はゲージ吐かないとって感じなんですけれども、まあ、倒しきれましたね。で、出てきたのがギラティナ、最後、ギラティナなんですけれども、まあ、ね、あの、まあ、ラスカを撃つか、こちらの裏のね、あの、ギラティナが溜めた技で倒せるので、まあ、これは OK ですね。うん。これはうまく勝ちきれましたね。うん。うん、いい感じだったと思います。大戦ありがとうございました。やっぱり起点作ったギラティナは強いですね。あの、もうちょっと環境が変わってきたら悪ポケモンとかも出てきそうな雰囲気はあるんですけれども、どうなんだろうな。で、まあ、次の対戦なんですが、えー、相手が、えっ、ー、とア、アローラサンドパンですね。で、まあ、これシャドウじゃないんで、まあ、シャドウじゃないアローラサンドパンはね、あのー、まあ、技を受けられるんで、まあ、どんどん受けながら戦っていこうかなと思います。これシャドウだとね、ドリルライナーで確定2発取られちゃってるんで、まあ、厄介なんですけれども、シャドウじゃないんで、こんな感じでね、あのー、キロまで行かないんで、相手3発打たなきゃいけないんで、うん、まあ、その間にこちらね、波乗りでシールドを祝いながら戦っていって、逆に相手は波乗り確定2発なんで、うん。まあ、確実に、ね、まあ、シールドアードなり対面なりに奪えるような、まあ、そんな、あのー、なんだろうな、組み合わせなんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、相手がここでドリルラインやってくるんですけれども、まあ、食らってもやられないんで受けていって、こちらは開始の波乗り打っていくんですが、まあ、ここで注意するのが、まあ、相手がね、結構ね、交代消してくる可能性あるんですよね。やっぱりね、シールの2枚目をね、剥がされたくないってことで、まあそういう人もいるんですけれども、うん。まあとりあえず波乗りを打っていって、うん。で、まあ入りましたね。うん。で、まあこうなってくると、もうあとはシールラードを取って戦っていくって感じで、まあ OK だと思います。で、相手がここで、えっ、ー、と、もうレートパンチかな。まあレートパンチでやられちゃうので、うん。まああのレートパンチ打ってくるんですけれども、あとはもうギラティナで起点作っていいかな。うん。まあギラティナで起点作っていって、レートパンチ一発間に合うんですが、まあそれシールドを貼ってしまえばと思ったらこれレジ投げましたね。相手のレートパンチをかわすって感じか。うん。まあ、OK だったと思います。これで相手のレートパンチかわせたんですけれども、まあ、でもドリルライナー撃たれちゃうんじゃないかな、この HP だったら。うん。まあ、撃たれちゃうと思うんですが、まあ、でも、あの、まあ、ギラティナも起点作って、レジも起点作って、シールダウンを取って、で、相手のね、裏のポケモンを迎え撃てるのであれば、まあ、甘えるがいなければいけるんじゃないかな。まあ、こっち交代券使っちゃったので、まあ、甘えるさえいなければ、あの、普通にね、押していけるんじゃないかなと思います。というわけでね、えっ、ー、と、そのまま突っ込んでいくんですけれども、まあ、相手がね、ギラティナを投げてきたんですが、まあ、しっかり起点作らせてもらっているので、まあ、どんどんね、ラスターカーノ打っていって、まあ、それでね、あの、押していけるって感じですかね。うん。で、まあ、シールラーノも取ってるんで、まあ、まあ、もう一発確実にね、あの、ラスターカーノ打ってますよね。で、まあ、ここで相手が、えっ、ー、と、シャドウボールかな、まあ、打ってくるんですが、まあ、シールラー貼っていって、うん。で、えっ、ー、と、こちらは、開始のラスターカーノ打っていけば、まあ、これでシールド剥がすか大ダメージっていうところを迫れるので、まあ、シールド剥がせばね、ギラティナの餌食ですし、うん。あの、受けてきたら受けてきたらね、あのー、そのまま戦えるんで、まあ、OK だと思います。で、まあ、ここでギラティナ投げていって、で、あれですね、起点作って倒していって、まあ、この感じであればいけるかな。アマエルがいなければいけるんじゃないかな。まあ、アマエルがいても、うん、多分
、えっ、ー、と、まあ、相手まだ2匹残ってるのか、うん、交代系とかもちょっと注意しながら戦いたいところなんですけれども、まあ、でも起点作ってギラティナがこんな感じで戦えてるので、これだったらあれかな、ギラティナ守っていっちゃっていいかもしれないですね。うん、あのそうですね、こちらのレジがゲージ溜まってないんで、うん、これシールド貼ってしまえば怪しい風で多分倒せると思うので、うんまあ、そうしていこうかなと思います。というわけでね、まあ、シールド貼っていって、でこちらは、えー、と回収のね、怪しい風で相手のカップレヒデを倒していくんですけれども、あ、答え消してきましたね。うん、まあでも OK でしょう。うん、あのー、この後、まあ、レジで、レジなり、こいつなりで、まあ、詰めていくことができると思うので、うんと、どうしようかな。えっ、ー、と、まあ、もうレジ投げましたね。で、相手はゲージ吐かないと、こちらのラスカ食らってしまうので、まあ、そこでゲージ吐かすことができて、あとはシャドウクローだけで削っていって、こちらの勝ちですかね。まあ、さすがに、ね、もう、ムーンホースね、間に合わないんで、うん、あの、この波乗りでやられてしまったとしても、あのー、あれですね、あのー、シャドウクローで削っていって、勝ちですかね。うん。これはうまくいきましたね。やっぱりギラティナのが起点作ったのがね、大きかったかなと思います。対戦ありがとうございました。やっぱりギラティナが起点作れると美味しいですよね。あの、ゴーストアザをね、あの、軽減で受けられるポケモンが少ないので、まあ、いてもね、あの、結構ね、あの、難しいポケモンが揃ってるので、なので、まあ、やっぱりそこが強いかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手レシラムですね。なかなか珍しいですね。まあ、レシラムもね、多分強いと思うんですよ。まあ、鋼ポケモンもね、多いですし。うん。でも、これはね、あの、多分、あの、こんな感じで、アルキューとかで、あの、あれですね、あの、この、レジを釣ってきて、で、あの、なんだ。えーとまあ、レシラムを通すみたいな動きですかね。うん、なので、まあ、これちょっと弱めに打っていって、まあ、起点をもらう感じで、ね、やっていって、でがっつり、ね、起点もらえたんで、うんまあ、OK だと思います。でまあ、相手マジシャーラリーなんなら打ってくるんですけれども、まあ、何からっても全然平気なんで受けてきてで、ここでポイントになるのが、ね、やっぱレジスチルの技構成ですよね。相手技構成が分かんないんで、あのこちらまだ、ね、あのラスカしか打ってないんですよで。ラスカしか打ってないってことは、レシラムは、ね、もしかしたら気合い玉を覚えてるかもしれないってことで、まあ、シールド張ってくると。思うので、うんまあ、ここはね、電池砲を打っていって、まあ、これでワンチャン攻撃ダウンを狙いつつね、シールドを剥がすっていう感じですかね。で、まあ、実際相手がシールドを張ってきて、で、そのまま突っ込んでいくんですけれども、もう一発電池砲をいけるんじゃないかな、これ、うまくいけば。もう一発打てればね、かなり大きいですよね。で、まあ、ここでね、電池砲を打っていって、まあ、これでね、攻撃ダウンいければね、かなりアドランで、うん、まあ、あのいい感じで戦えてるかなと思います。で、まあ、攻撃ダウン引けたんで、まあ、当然ここにはカップレヒルを投げていくんですけれども、あとは相手のラストですかね。で、出てきたポケモンがやっぱり甘えるいましたね。で、まあ、波乗りを打っていくんですけれども、これ張ってくるかなどうするんだろうまあ、受けてくれたらこちらとしてはもうギラティナ投げちゃっていいですね。あの、相手のね、あの、なんだ、えっ、ー、と、レシラムがね、まあ、起点作り気味にやってきてるんで、あの、もうギラティナの仕事ないんでね、まあ、ここでグランブルを消費させてもらえれば、まあ、それで十分ですね。で、怪しい風を打っていくんですけれども、まあ、張らなければこれで突破できますし、まあ、張ったら張ったらシールアラブ。取って戦えるんで、うん、まあだいぶねあの押せてるんじゃないかなと思いますでえっ、ー、とそのまま突っ込んでいってで相手がね技打たないとね突破されちゃうってことで技打ってくるんですが、まあ、あとはあれですねカップレヒレで起点をもらってあのレシラも詰めていって勝ちですかね、まあ、シールラールも取ってるんで、まあ、これはもうあの勝ち確ですかね、まあ、2枚シールローを取ってるんでまあ相手がこちらに打てる技ってまあでも全部今一つになりますよねうんあのまあ、とりあえずクロスレイムだと思うんですけれども、まあ、受けていってで、思ったより入りましたね、うんあのまあ、じゃあ次のクロスレイム受けられないのか、まあ、でも相手も波乗り受けられないはずなんで、うんまあ、これ打っていって、まあ、これで勝ちですかね、うんまあ、これも出しがってたんでね、まあ、その後、うん、まあまあまあ読んでたんで、うんまあ、しっかり、ね、勝ち切れたかなと思います。対戦ありがとうございましたはい、いかがでしたでしょうか。うん、やっぱりね、このパーティーは3匹ともね、あの、使用率が高くて、うん、ね、まあ、強力な技を覚えてるね、ポケモンたちが揃ってるんで、うん、まあ、安定して勝ちやすいかなって印象はありますね。うん。まあ、あとはどうだろうな、初手のレジスチルが意外と少ないっていうのがね、大きいかなと思います。まあ、カップレヒレをね、あの、圧倒できるポケモンって、まあ、レジスチルぐらいしかね、この環境だとはいないんですよね。うん。なので、まあ、そこに対してね、あの、カップレヒレで、まあ、ゴリゴリ押していって、まあ、シールラードとか、うん、まあ、なんならね、あの、まあ、タイミングを奪っていって、まあ、シールラード取れなかったとしても、まあ、その後、起点を作るみたいな動きをすることができれば、結構ね、押しやすいので、うん、まあ、それでね、あの、戦っていけますね。うん。あとは、どうだろうな、環境的に、まあ、ギラティナが本当に強いので、まあ、今後ね、ギラティナ対策として、まあ、あの、まあ、純粋に甘えるが増えてきたりですとか、まあ、あとはね、あの、変化球でね、あの、なんだろうな、あの、まあ、悪タイプのドラゴンうん。まあ、あとは、キリキザンなんかね。あの辺とかが出てきたりすると、またちょっとね、あのー、なんだ、ギラティナが通りづらくなってっていう、まあ、環境の変化が起こるかもしれないんですけれども
、うんまあ、ギラティンには強いんだけど他のポケモンに弱いみたいなところがあるので、うん、特に甘えるなんかと、ね、当たった時の甘えるドラゴンの,、ね、あのサザンドラとかアクジキングあたりは、ね、ああの一瞬で溶けてしまうので、うんあ,のまあ、あとシルロ絶対貼らなきゃいけないっていう、ね、ところもあるので、まあ、使いづらいですよねで、まあ、キリキザンはどうかなって話になってくるんですが、まあ、キリキザンは、ね、あの耐久力そのあるポケモンじゃないので、うんあのまあ、結構押されるんですよね。うんなのでまあね、ギラティナ対策としてまあ上がってくるのといえば、まあ、やっぱりフェアリーポケモン。で、それも、うん、まあ甘えるもまあいるんですけれども、甘えるは甘えるで、うん、まああの、なんだろうな、まあ、レジとかね、刺さりづらいポケモンもいるので、うん、まあそこを考えると、まあ使いづらいっていうのが、うん、まああれですね、ギラティナが無双になってる、まあ一つの、うん、理由なのかなっていう感じではありますね。うん、であとは、まあ、アローラサンドパンとかもね、まあ、ギラテに強いんですけれども、ただ、アローラサンドパンはね、その1匹でこちらのポケモンを複数体倒すような、うん、パワーを持ち合わせていないんですよね、そこがやっぱり弱点で、うんあのまあ、起点にされて、ねあの、裏のポケモンを出さなきゃいけなくなるみたいな感じにもなりやすいポケモンなので、うんまあ、そこがね、アローラサンドパンを使う点では難しいところなのかなって思います。はい。というわけでいかがでしたでしょうか、えー、今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。